Phần này chúng ta sẽ cho tranh vào các khung tranh đã tạo trước đây. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về chất liệu. Đây là danh sách một số các chất liệu tôi đã cho thêm vào, trong khi chọn tranh 0001. Đại đa số chúng là màu nền của khung. Tranh toan trắng là để cho các khung có màu toan trắng. Tranh khung gỗ là để dành cho những bức tranh có khung gỗ. Tranh khung sơn mài là cái dành cho các khung sơn mài có màu đen và có thể là bóng loáng nữa. Tranh 0001 là để cho phần mặt tranh của bức tranh 0001. Đặt tên chất liệu và tên vật thể giống nhau thì sẽ giúp chúng ta tìm và sửa đổi chúng sau này dễ dàng. Để tôi chuyển sang chế độ Compositing để xem cụ thể nhé. Đây, nút chất liệu tranh 001 chỉ có một nút màu trắng mà thôi. Đây là nút chất liệu tranh toan trắng. Nó cũng chỉ có một màu trắng mà thôi. Tranh khung gỗ cũng vậy. Tranh khung sơn mài thì có màu đen. Đổi màu ở hộp màu. Bấm chuột ở bên ngoài hộp đối thoại để đóng nó lại. Tranh 0001 cũng thế. Hiện tại chỉ có một màu trắng mặc định mà thôi. Quay trở lại môi trường mặc định. Default. Tạo cái mới từ đầu thế này. Sau khi chọn một vật thể tranh, bấm vào nút mới ở mục chất liệu này. Để kết nối chất liệu cho tất cả các vật thể tranh, chúng ta thử đổi màu của chất liệu tranh toàn trắng. Bấm A để chọn tất cả các tranh. Bấm vào giữ phím Shift xuống rồi tắt và chọn cái đầu tiên này. Báo cho phần mềm biết là cái này là cái cuối cùng trong chọn lựa. Tức là cái có chất liệu muốn được kết nối sang cho những cái khác trong nhóm được chọn. Để ý, hiện tại chất liệu tranh toàn trắng này chỉ có chữ F ở đó mà thôi. Bấm Ctrl L và chọn chất liệu để kết nối chất liệu tranh toàn trắng cho những cái đã được chọn. Để ý, bên cạnh chữ F, chúng ta thấy có số 34, điểm chỉ là có 34 vật thể sử dụng chất liệu tranh toàn trắng. Đây là cách chia sẻ chất liệu sang cho những vật thể còn lại, tránh việc nhắc lại không cần thiết. Tôi khuyên là nên để chất liệu này đơn giản, vì cách tranh trên tường nằm ở xa. Khi kết xuất ra tranh, người xem khó có thể nhìn thấy chất liệu thực của nó là gì. Giữ cho chúng đơn giản để giảm thời gian bộ kết xuất phải tính toán. Chỉ có những cái nào ở gần máy ảnh thì nên làm cho kỹ mà thôi. Tôi thử chọn cái tranh 0002, tên của vật thể hiện ở góc dưới bên trái này. Bấm vào nút số 34 này để tách chất liệu của tranh 0002 ra một cái riêng cho nó. Không kết nối với tranh toàn trắng cũ nữa. Phần mềm tự động cho thêm đuôi chấm 0001 vào để phân biệt nó. Đổi tên nó sang thành tranh 0002 để gắn nó vào tên của vật thể. Bấm vào hộp màu để đổi nó sang màu khác. Chúng ta thấy là nó đã đổi màu. Bấm vào nút tròn này để xem liệt kê danh sách các chất liệu hiện đã được kiến tạo. Chuyển nó sang dùng tranh toàn trắng như cũ. Một điều đáng nhớ là những chất liệu đã kiến tạo, xong không sử dụng đến, tức không được gắn vào bất cứ một vật thể nào trong môi trường 3D, thì sau khi lưu và khởi động lại, phần mềm sẽ tự động bỏ đi những cái không dùng đến. Nếu đổi màu của tranh toan trắng, thì toàn thể các vật kết nối với chất liệu này đều có màu mới. Hoàn lại giá trị trắng bằng cách kéo cả ba hộp, đỏ, lục, xanh về giá trị một. Phần mềm chia khoảng màu từ đen tuyển đến trắng xóa ra thành 1.000 đơn vị. Chọn tranh 0001, bấm tháp vào chế độ soạn thảo và chọn mặt dùng cho tranh vẽ. Bấm Z để đổi sang chế độ xem khung dây, hỏng thấy rõ hơn mặt được chọn. Chọn mặt đằng trước bằng cách bấm chuột phải vào gần điểm tâm. Bấm Ctrl Y để đảo ngược chọn lựa. Chọn toàn thể các mặt còn lại của vật thể. Bấm Z để đổi sang chế độ xem chất rắn để thấy rõ hơn vùng được chọn. Chỉ định chất liệu sơn mài đen cho phần khung phía sau. Đổi lại nền sang chất liệu tranh toan trắng. Chọn bề mặt tranh. Bấm vào chọn chất liệu tranh 0001 rồi bấm nút chỉ định. Để định chất liệu riêng cho bề mặt này của vật thể. Như vậy, một vật thể có thể có nhiều chất liệu khác nhau, tùy theo vùng đã được chỉ định. Chuyển sang môi trường Compositing, cho thêm một nút họa tiết ảnh vào chất liệu tranh 0001 để cho một bức ảnh vào.
gắn nút màu của họa tiết ảnh sang nút màu của BSDF khúc xạ để dữ liệu về ảnh có thể được xuất hiện trên màn ảnh. Bấm nút mở và chọn một bức tranh ở ổ cứng. Bấm mở ảnh để cho nó vào. Gắn ảnh vào rồi nhưng nó không hiện lên khung vì mình chưa bảo phần mềm là bề diện khung tranh này sẽ kết cấu với bức ảnh thế nào, với diện tích là bao nhiêu và độ xoay là bao nhiêu, vân vân. Ở hình này, chúng ta thấy vấn đề về ánh xạ, mapping, chất liệu từ hình ảnh 2D sang vật thể 3D dùng bề mặt phẳng để bao bọc bề mặt đa chiều và có thể cong nữa như thế nào. Để giúp cho quá trình này, chúng ta phải kiến tạo mối quan hệ giữa ảnh chất liệu và vật thể 3D, xác định diện tích nào của vật thể 3D sẽ nằm ở trên vùng nào của hình ảnh chất liệu. Giống như việc bọc chất liệu cho cái hộp, các mặt của khối lập thể 3 chiều phải được phân tách và mở ra, đặt thành mặt phẳng, tương tự như việc cắt một số cạnh của hình lập thể và biến chúng thành một miếng phẳng vậy. Phần mềm cần phải biết diện tích của các bề diện hoặc vùng sẽ nằm ở đâu trên bức ảnh chất liệu 2D mà chúng ta gắn vào cho hình thể. Bấm tab vào chế độ soạn thảo. Chọn bề mặt để làm tranh. Bấm Ctrl np 3 để nhìn đối diện vào vật thể. Quay chuột xuống để kiểm tra xem mình có nhìn đúng mặt đối diện vật thể hay không. Bấm Ctrl np 3 một lần nữa để quay lại vị trí cũ. Bấm nút Trình duyệt ảnh cho nối để xem danh sách các bức ảnh đã lấy vào. Chọn bước vừa lấy vào và quay bánh xe chuột để xem xa ra. Để đầu chuột ở cửa sổ màn 3 chiều bên phải, bấm U để cho bật chính đơn thả, bản đồ UV. UV là hai tọa độ của bề mặt 2D, trong khi X, Y, Z là tọa độ 3D. Chọn chiếu đầu từ màn, ranh giới, để phần mềm chụp ảnh vùng chọn theo mặt đang chiếu. Thế cho nên mình phải nhìn thẳng vào mặt của hình lập thể bằng cách bấm NP3 là như vậy. Diện tích của khung ánh xạ sẽ vừa khít ranh giới của bức ảnh ở cửa sổ bên trái. Cách này không đảm bảo đúng tỷ lệ rộng, dài của bức tranh. Nó chỉ đảm bảo là toàn thể bức tranh được ánh xạ trên bề mặt của hình lập thể đang chọn mà thôi. Vì chế độ xem chất liệu được chọn nên mình thấy bức ảnh xuất hiện ở trên bề mặt của hình lập thể ngay lập tức. Nhớ là mình đã chỉ định chất liệu tranh 0001 cho bề mặt này trước đây. Bật sang chế độ kết xuất để xem thử. Đổi sang chế độ chất liệu để tránh CPU phải làm việc nhiều quá. Lưu các thay đổi. Để tranh có lớp kính ở trên mặt mà không phải tạo mô hình kính riêng cho một nút BSDF bóng loáng pha trộn với BSDF quách xạ nền tranh. Sở dĩ nền tranh phải nối với BSDF quách xạ là vì mặt tranh cũng có phản quang. Bấm Shift A và cho nút BSDF bóng loáng vào. Để làm chất liệu dễ dàng hơn, kiểm tra xem trong tùy chọn mình có bật Note Wrangler lên không? Đánh chữ Note để lùng tìm. Nhớ bấm vào lưu tùy chọn để phần mềm nhớ là mình luôn luôn sử dụng chức năng này. Bấm vào giữ phím Alt xuống rồi kéo xuống nút dưới. Phần mềm sẽ tự động cho thêm một nút tô bóng pha trộn vào và nối các cổng cho mình. Lưu các thay đổi. Chuyển sang môi trường Default, bật tất cả các lớp lên để sắp xếp ánh sáng trước khi xem thử ảnh hưởng chất liệu và sửa đổi nó. Đưa mặt trời vào vị trí đối diện với bức tranh, xoay ánh sáng vào đó. Đưa góc nhìn về gần bức tranh, bấm Ctrl, Alt, np 0 để đưa ống kính của máy quay phim về góc đang nhìn vào. Chỉnh cho góc nhìn sát vào bức tranh.
độ nhám càng cao thì phản quang càng bị nhòe đi. Tắt kết xuất đi và xem mục Sự Khán, xem trước, kéo cho cửa sổ to ra để dễ xem. Một số cách sử dụng ống kính máy quay phim. Nhóm cả ba nút phổ thông này để dùng cho tất cả các khung tranh có mặt kính, vì nhóm chất liệu có thể được tái sử dụng bởi các vật thể. Bấm B và chọn cả ba nút. Bấm Ctrl G để tạo một nhóm mới. Đây là cửa sổ soạn thảo nhóm chất liệu. Bấm Tab để thoát cửa sổ soạn thảo nhóm chất liệu. Đổi tên mặc định Node Group, nhóm nút sang khung kính trước tranh. Như vậy các khung tranh sẽ chỉ có nút họa tiết ảnh là riêng của nó mà thôi. Nếu bấm Shift A xem ở chỉnh đơn nhóm, chúng ta sẽ thấy tên của nhóm vừa tạo. Bấm vào tranh 0004 và bấm nút tranh 0001 để sao và tách riêng ra một cái cho tranh 0004 này. Để ý số chất liệu chia sẻ khung kính trước tranh tăng lên. Xóa bức tranh cũ đi và cho lấy một bức ảnh mới vào cho bề mặt khung tranh 0004. Chọn bức tranh vừa mới lấy vào. Bấm Tab vào chế độ soạn thảo. Chọn mặt trước của khung tranh để chỉ định bức tranh vào đó. Bấm Z sang chế độ khung dây để nhìn cho rõ. Bấm chỉ định để đặt chất liệu tranh 0004 vào mặt đã chọn. Chuyển sang chất liệu để xem thấy tranh trên khung. Bấm Tab thoát chế độ soạn thảo. Chọn khung tranh 0006 để làm tiếp. Tách tranh 0001 và tạo một chất liệu mới dựa trên công thức của tranh 0001. Đặt tên là tranh 0006. Cho thêm một tranh mới nữa vào. Cố định giá trị phóng to. Vướng víu qua, bức tranh cứ bị các vật thể khác che đi. Về môi trường default để biệt lập chúng ra. Bấm chỉ chọn lớp có các bức tranh mà thôi. Tắt các vật thể khác đi. Bấm B và vẽ giới hạn chọn lựa và chọn các bức tranh trong một bức tường. Bấm M để đưa chúng sang một lớp mới, phân từng nhóm của mỗi bức tường riêng ra.
chọn nhóm các bức tranh ở góc 45 độ và thử bấm một số phím để đưa chúng trực diện với góc nhìn. Nếu một bức tranh được chọn thì bấm Shift NP1, mình có thể đạt được góc nhìn trực diện. Ở góc này, tổ hợp phím Control Shift NP3 cũng nhìn được trực diện. Nhưng khi vào chế độ soạn thảo, phương pháp này không an toàn một chút nào cả. Tôi có tìm hiểu vấn đề trên Internet và tìm thấy phương pháp giải quyết. Bấm Shift C đưa con trỏ ba chiều về tâm của môi trường. Bấm Shift A để cho thêm một vật thể rỗng mũi tên vào làm trục để xoay các bức tranh. Đổi tên nó là xoay. Bấm B để khoanh vùng chọn các bức tranh. Giữ phím Shift xuống và bấm hai cái vào mũi tên xoay để báo cho phần mềm biết nó là cái cuối cùng được chọn. Bấm Ctrl P và chọn vật thể ở chỉnh đơn đặt phụ huynh bật lên. Điền 45 độ cho hộp xoay và mình thấy là toàn thể các bức tranh được xoay theo. Bấm NP1 thì thấy là nhìn ngang. Bấm NP3 thì nhìn được trực diện. Chuyển sang môi trường Compositing để soạn thảo chất liệu. Chọn khung tranh 0022 và cho thêm một bức tranh vào đó. Bấm Tab vào chế độ soạn thảo và chọn bề mặt tranh. Bấm NP3 để nhìn trực diện. Bấm U ở cửa sổ bên phải và chọn chiếu đồ từ màn ranh giới. Bấm chỉ định để đặt chất liệu vào bề mặt đã chọn. Chuyển sang họa tiết để xem thấy ảnh. Bấm Tab để thoát chế độ soạn thảo. Bấm S để thu tỷ lệ theo chiều Y sành lục vào vì chiều rộng quá lớn của khung làm cho tranh bị bóp méo. Nếu coi như chúng ta đã làm xong các bức tranh của góc này, chúng ta chuyển về môi trường Default và chọn các bức tranh để đưa chúng quay trở lại vị trí ở góc trước đây. Bấm B chọn các khung tranh, bấm Alt P và chọn xóa phụ huynh để tách chúng ra khỏi sự khống chế của mũi tên xoay, quay trở lại vị trí cũ. Đưa mũi tên xoay sang một lớp riêng để có thể tái sử dụng nó với các góc khác. Bạn thêm một số kỹ thuật ánh xạ UV nhé. Làm bức tranh cho bức tranh 0011. Ở cửa sổ soạn UV ảnh bên trái, chọn bức tranh muốn đưa vào. Chọn mở gói để phần mềm tự động lấy vùng ánh xạ từ ảnh 2D sang bề mặt 3D. Bật sang chất liệu để xem kết quả. Bấm chỉ định để đính chất liệu vào bề mặt đang chọn. Bức ảnh lấy vào bị lộn ngược. Mình còn có thể bấm R để xoay và trong khi xoay, Bấm và giữ phím Ctrl xuống để tăng hút dính vào góc độ lớn hơn, 
năm độ mỗi cái dễ chỉnh thẳng hơn. Để chỉnh diện tích ánh xạ, mình phải dịch vị trí của các cành. Ví dụ, bằng một mô hình khác đã mở gói UV với nhiều bề mặt khác nhau, cái này là bật chức năng chọn đỉnh. Cái này là bật chức năng chọn cành. Cái này là bật chức năng chọn mặt. Cái này để chọn theo vùng hải đảo khi ánh xạ UV có nhiều vùng riêng rẽ. Để ở chức năng chọn cạnh. Bấm chuột phải và chọn cạnh trên. Bấm G để di chuyển. Bấm Y để di chuyển theo chiều Y dựng đứng. Để giới hạn trong diện tích của bức tranh, chọn hạn chế trang ranh giới ảnh. Tắt nó đi để có thể di chuyển tự do hơn. Một cách khác nữa là bấm chuột phải và chọn từng điểm đỉnh một. Bấm vào giữ phím Shift để có thể chọn được nhiều điểm. Bấm G để di chuyển. Bấm X để di chuyển theo chiều ngang. Nếu vẫn không được thì bấm vào nút họa tiết ở bên cửa sổ bên phải, bấm vào cột xoay, điền số góc độ xoay cho từng trục một và xem ảnh hưởng ở bên dưới. Nhớ quay lại giá trị không nếu không đúng. Để phóng to được từ trung tâm của hình ánh xạ, tọa đầu góc phải là trung điểm. Tắt hạn chế ở trong ranh giới ảnh để mình có thể kéo diện tích ánh xạ ra ngoài diện tích của bức ảnh. Bấm S kéo ra, mình thấy là hình ảnh được lặp lại ở các cạnh. Chọn kết xuất để thấy kết quả thực khi cho ra ảnh. Nếu đổi tính chất mở rộng sang cắt thay vì lặp lại thì mình thấy kết quả kết xuất để lại một mép đen. Để lấy được tỷ lệ của diện tích bề mặt vật thể mình đang chọn, bấm U và chọn chiếu từ màn. Cách này đòi hỏi là mình phải nhìn trực diện vào bề mặt vật thể. 90 độ. Bật chỉnh đơn UV và chọn hút dính đến điểm ảnh và hạn chế trong ranh giới ảnh. Để con trỏ 2D ở đó đính vào góc ảnh và khi di chuyển khung màu sắc cam, khung này sẽ không bị đưa ra ngoài mép của bức ảnh. Bấm G để di chuyển và dùng chuột đưa diện tích UV vào góc dưới bên trái, chỗ con trỏ 2D. Đổi điểm tựa sang con trỏ hai chiều, tức con trỏ nằm ở góc dưới bên trái. Bấm S để đổi tỷ lệ diện tích khung tròn đồng đều, kéo lên cho gần sát mép của bức ảnh chất liệu. Chọn xuất sắp đặt UV để cho in diện tích ánh xạ đã chọn ra một bức ảnh. Điền tên của nó rồi bấm nút xuất sắp đặt UV. Tôi dùng bản đã làm trước đây và viết đẻ lên. Bật Inkscape và đổi giao diện từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Vào Edit, Preferences, chọn Interface, Giao diện, và ở hộp Language, Ngôn ngữ, đổi từ English, EN, tiếng Anh, sang Vietnamese, VI, tiếng Việt. Đóng hộp đối thoại lại và khởi động lại phần mềm để xem tiếng Việt. Bật Inkscape lên, chọn Mở để mở bức ảnh vừa cho xuất. Bấm OK ở hộp đối thoại đầu tiên. Xoay bánh xe chuột để xem gần vào hoặc xa ra. Vẽ một hình chữ nhật. Bấm chuột phải ở hộp nét và chọn đen để bật nét viền lên. Bấm chuột phải ở hộp chiều rộng nét 
và chọn một ở đó để nhìn cho rõ. Bật các nút hút dính ở bên phải lên. Điền không vào hai giá trị X, Y để đưa hình chữ nhật về tọa độ khớp. Để giúp việc định hình mép của hình chữ nhật cho khớp với diện tích khung tranh, bấm chuột trái vào thanh thước đo ở mép trái và kéo ra một đường hỗ trợ màu lam đưa nó vào cạnh bên phải. Bấm chuột trái vào thanh thước đo ở mép trên và kéo ra một đường hỗ trợ màu lam đưa nó vào cạnh trên. Dùng công cụ chọn và kéo các cạnh ra, dính vào các đường hỗ trợ màu lam. Vào tập tin thuộc tính tài liệu. Bấm vào nút vừa khít bảng vẽ hoặc vùng chọn để diện tích của trang vẽ vừa khít miếng hình chữ nhật khung tranh. Miếng hình chữ nhật này sẽ dùng làm nền của bức tranh. Bật Explore lên và kéo bức ảnh mình muốn vào cửa sổ Inkscape để đưa nó vào. Bấm và giữ phím Ctrl xuống trong khi kéo mũi tên ở góc của bức tranh để phóng to hoặc thu nhỏ nó đồng đều. Để tạo một mép đen bao quanh bức tranh, chọn miếng đáy. Bấm Ctrl D để nhân một bản. Đổi màu tô sang đen. Bấm nút hạ thấp vùng tròn xuống một mức để đưa nó xuống lớp dưới. Tắt hút dính đi để dễ thu nhỏ diện tích lại. Bấm vào giữ phím Shift trong khi kéo các cạnh bên và cạnh trên vào để ảnh hưởng đồng đều sang cạnh đối diện từ tâm ra. Chọn đổi màu nền cho xứng hợp với ga màu của tranh. Chọn tập tin Export PNG Image để cho xuất hình ảnh ra văn bản. Chọn trang để cho xuất theo diện tích của trang. Bấm Export as và đổi tên cùng thư mục cho xuất. Bấm xuất để cho ra bức ảnh. Lấy bức ảnh vừa cho xuất vào. Bấm U một lần nữa ở cửa sổ bên phải và chọn chiếu đồ từ màn ranh giới. Dùng các kỹ thuật đáp bàn để đạt được kết quả như mong muốn. Làm tiếp việc tạo chất liệu cho các bức tranh còn lại và đưa các tranh mình muốn vào. Để tôi mở một tài liệu mới và nói thêm về việc mở gói hình lập thể và cách Blender ánh xạ vật thể 3D trên chất liệu 2D như thế nào. Chuyển hình lập thể sang một lớp mới để tránh vướng víu. Bật sang môi trường Compositing để làm việc. Cho thêm chất liệu vào hình lập thể, chuyển sang kết xuất Cycles. Vào chế độ soạn thảo và bấm A để chọn toàn thể hình lập thể. Bấm U và chọn mở gói ở đó. Mình thấy là Blender chỉ coi nó là một hình lập thể vuông. Nếu chọn mở gói và chọn chương trình UV thông minh thì mình thấy Blender mở hết được các mặt, song sắp xếp của nó không có một thứ tự nào cả. Mình khó có thể nhận được mặt nào nằm ở đâu và nó xoay chiều nào. Chuyển sang chọn cạnh và chọn cạnh cẩn thận, đánh dấu những cạnh mình muốn cắt ra một cách hợp lý, đảm bảo hình cắt ra có thể nằm hoàn toàn trên một mặt phẳng như bản mẫu bọc một cái hộp vậy. Sau khi làm xong thì bật trình đơn lưới và chọn cạnh. 
chọn ký dấu vết sẹo. Tôi xin lỗi về bản dịch sang tiếng Việt phần mềm này. Cái này phải dịch là đánh dấu các đường may hoặc đường dấu cắt hoặc đánh dấu đường cắt. Các cạnh đã chọn có màu da cam ám chỉ chúng là những đường may để cắt khi mở gói hình lập thể ra trên bề mặt 2D. Bấm A để tắt tất cả chọn lựa. Bấm A một lần nữa để chọn tất cả hình. Mình thấy phần mềm cho hiện bản mở gói trước đây ở bên cửa sổ UV ảnh bên trái. Bấm U và chọn mở gói. Lần này mình thấy hình mở gói cho phép mình xác định mặt nào với mặt nào và nó sẽ nằm ở đâu trên hình lập thể. Cho xuất sắp đặt UV ra một hình ảnh để mình có thể soạn thảo và tạo chất liệu. Bật Inkscape lên và lấy bản hình vừa cho xuất vào. Kéo đường gióng dọc ra, gắn vào một cạnh của hình vẽ để đánh dấu nó, tạo các đường đối chiếu cho việc vẽ hình và bám vào sau này. Bật các công cụ hút dính lên để làm cho dễ. Xem gần vào để làm cho chính xác. Vẽ một hình chữ nhật và đưa vào. Dùng dao điểm các đường gióng đã tạo để làm điểm hút dính. Tạo thêm một con số ở đó để các bản sao sau này đều có sẵn, không phải tạo lại nữa. Quá nhanh để tạo các bản sao nhân đôi là Ctrl Z. Bấm Ctrl Z và tạo các bản sao, đưa nó vào vị trí. Đổi màu của các mặt để trông cho thú vị. Sửa cho khung trang khít vừa vào diện tích hình vẽ để khi cho xuất tiện lợi hơn. Lưu bản vẽ để sau này có gì cần thay đổi mình có thể quay lại được. Cho xuất hình đã vẽ, đuôi PNG được phần mềm tự động cho vào. Bấm Export as để ghi nhớ địa điểm thư mục mình lưu bản vẽ. Bấm xuất để cho xuất hình vẽ ra. Quay trở lại Blender, gắn một rút họa tiết ảnh vào. Bấm mở để cho ảnh vào. Chọn bức ảnh ở cửa sổ UV ảnh. Bên cửa sổ màn 3 chiều, bấm U và chọn mở gói. Mình thấy hình mở khít với diện tích của hình vẽ. Bấm xem chất liệu lên để thấy hình vẽ trên vật thể 3D. Tiếp theo, tạo hai bức tường ở giữa phòng để tạo nền cho một vài bức tranh cao điểm của triển lãm. Chọn một lớp chưa sử dụng. Bấm Shift C để đưa con chó ba chiều về tâm. Cho thêm một hình lập thể vào làm bức tường. Điền X bằng 0.23, Y bằng 8, Z bằng 4.2. Bật lớp sàn nhà lên để xem cùng. Bật hút dính vào mặt để đưa chân bức tường dính vào bề mặt sàn nhà. Gắn chất liệu màu ghi cho bức tường. Sao một bản. Điền tên là tường trung tâm 0001 và tường trung tâm 0002. xoay nó 90 độ. Bấm S và thu chiều X cho nhỏ lại. Sao một bản và đưa sang đầu bên kia. Theo tôi, ngay lúc này nên sao vài khung tranh đã có chất liệu, đưa vào tường trước khi cả nhóm bị xoay đi để bố cục cho đẹp mắt. Chọn sàn nhà và chuyển sang Compositing để làm chất liệu cho nó. Thêm nút họa tiết ảnh và cho ảnh màu của nền nhà vào.
Đây là một số bức ảnh chất liệu đã được phần mềm Crazy Pump kiến tạo thông qua ảnh màu. Những bức không có chữ Color, màu, ở trong tên của nó là những bản đồ chất liệu, chỉ độ cao, thấp trên bề mặt của chất liệu. Blender sẽ dùng nó để kiến tạo độ gồ ghề của chất liệu. Đầu tiên, chọn bức ảnh màu ở cửa sổ bên trái. Bấm Tab để vào chế độ soạn thảo ở cửa sổ bên phải. Bấm U và chọn Mở gói. Cỡ chất liệu quá to, mình phải tăng diện tích ánh xạ lên. Tắt hạn chế trong ranh giới ảnh đi để chế độ điểm tựa ở trung điểm. Bấm S để scale diện tích ánh xạ lên, quan sát cỡ của viên gạch ở bên phải. Bấm NP0 để quan sát cho rõ. Cho thêm một nút họa tiết ảnh vào nữa. Chọn bức ảnh có đuôi NRM, Normal Map, và đưa nó vào. Cho thêm một nút nhám vào. Chuyển màu sang dữ liệu bất màu, dữ liệu không liên quan đến màu sắc như độ gồ, độ bóng của chất liệu vân vân. Nối nút màu sang chiều cao vì mình muốn nó dùng dữ liệu để gây ảnh hưởng đến chiều cao của bề mặt, tạo nên sự nhấp nhô gồ ghề. Nối nút vuông mặt của nhám vào vuông mặt của BSDF khoách xạ. Thêm một nút BSDF bóng loáng để tạo bề mặt có phản quang. Thêm một nút tô bóng pha trộn để trộn hai chất liệu vào với nhau. Nối nút vuông mặt của nhám vào vuông mặt của BSDF bóng loáng nữa. Quan sát ảnh kết xuất ở cửa sổ bên phải, mình sẽ thấy bề mặt gồ lên. Chỉnh độ nhám vừa phải. Chỉnh phân số ở hộp pha trộn để lấy tỷ lượng ảnh hưởng cân bằng giữa các chất liệu. Bật tất cả các lớp mô hình lên. Bấm NP0 để xem bố cục cuối cùng. Chuyển sang kết xuất để xem thử. Cho kết xuất ra ảnh. Phần hướng dẫn này xin tạm ngừng ở đây.